গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু হানিস অ্যানাদার ব্লগ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আর আমিও ভালো আছি হ্যাঁ আমি ভালো আছি এই জন্যই কেননা রোববারের ব্লগে দেখিয়েছো যে ঘরে জলটা ঢুকবে ঢুকবে এমন একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছিলো বাট না জলটা ঢোকে নিই সেটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি তো বৃষ্টিটা থেমেছে বলেই কিন্তু জলটা ঢোকে নেই আদারওয়াইজ যদি আর আধ ঘন্টার মতনও বৃষ্টি হতো তাহলে কিন্তু ঠিকই জলটা ঢুকে আসতো তো যারা এখনও ব্লগটা দেখো নি প্লিজ একটু গিয়ে দেখে নাও খুবই একটা বাজে সিচুয়েশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থার্ডে মানে ফেস করলাম আবারও প্রত্যেক বছরই করছি তো যাই হোক সো আজকেরও ওয়েদারটা রয়েছে একটু মেঘলা মেঘলা জানি না আবার বৃষ্টি হবে কি না তবে আজ হচ্ছে মঙ্গলবার মাঝখানে একদিন গ্যাপ দিয়ে দিলাম একদিন আর তোমাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করিনি তো মনটা ভালো ছিল না তো চলো উইদাউট এনি ফার্দার আজিও আজকের এই ব্লগটাকে স্টার্ট করা যায় কেন আই হোপ আজকের ব্লগটা দেখতেও তোমাদের সকলে খুব 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 ভালো লাগবে তো চলো এবারে ব্লগটা স্টার্ট করা যাক তো ঘড়িতে টাইম হয়ে গেছে দশটা বেজে পারও হয়ে গেছে মানে দশটা দশ মতন হলো আর আর এদিকে রয়েছে অ্যাজ ইউসিয়াল আমার জন্য কাজগুলো অ্যান্ড ঘরের অবস্থা রয়েছে আজও খুবই বাজে কেননা বৃষ্টি তো থামেও না রোদও ওঠে না যার জন্য ঘরের মধ্যেই আর কি কাপড় জামা শুকাতে হচ্ছে তো এবারে হচ্ছে এগুলো সব পরিষ্কার তো করব করবই সঙ্গে আবার করা হবে হচ্ছে আজকে বাড়িটারও একটু ক্লিনিং বাড়ির ক্লিনিং বলতে হচ্ছে বাড়িতে গাছগুলো খুব বাজেভাবে বড় হয়ে গেছে মানে বড় ঠিক বলা চলে না ডালপালাগুলো খুব বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানে ফুল গাছের কথা বলছি তো পরে আমি দেখাবো তোমাদেরকে অবশ্যই তো মা এখন হচ্ছে পুজো দিচ্ছে তো বলল যে না পুজোটা দিয়ে নিয়ে তারপর হচ্ছে ওই ওই গাছ কাটার কাজে আর কি হাত লাগাবে মানে মানুষকে ফোন করেছে জানি না কি করবে কেননা বেলা তো দশটা হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি সকালের দিকে বৃষ্টিও হচ্ছিলো যার জন্যই হয়তো ওরা লেট করছে না কি দেখা যাক কি করে তো মা হচ্ছে একটু তো থাকতেই হয় সামনে তো তার জন্যে মা পুজোটা দিয়ে নিচ্ছে যে মা চলে এসছে পুজো করতে তোমার পুজো হয়ে গেলে তারপর ওরা আসলে বেশি ভালো হয় কেননা একটু সামনে থেকে দেখিয়ে দেওয়া বা নিজেও দেখে নেওয়া তাই না বলা হ্যাঁ সামনে না থাকলে কাজ ভালো হয় না তো যাই হোক পুজো টুজো হয়ে যাওয়ার পর ওরা আসলেই বেশি ভালোটা হয় আর আকাশ তো এখনও ভার হয়েই আছে জানি না আবার বৃষ্টিও আসেই নাকি আজকে না ভোরবেলার দিকে অনেকটা বৃষ্টি হয়েছে আর তারই কিন্তু ছাপটা একদম স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে গোটা আকাশটা কিন্তু কালো মেঘ দিয়ে ঠেকে গেছে আর দেখে মনেও হচ্ছে যে আবারও হয়তো বৃষ্টি হলে হতে পারে তো ওয়েদার শেয়ার করে দিলাম তোমাদের সঙ্গে আর এবারে হচ্ছে আমিও কাজকর্মগুলোকে একটু এগিয়ে নেব কেননা মা তো দেখিয়ে দেবে যে কোন দিক থেকে কেমনটা করে কাটবে বা কতটুকু কাটাবে আর কি বাট আমার আবার দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে বেশ ভালো লাগে তো সেই জন্য আমিও আজকে ঝটপট করে কাজগুলো কমপ্লিট করে নেব যাতে নাকি একটু দাঁড়িয়ে দেখতে পারি তো আজকে আর কাজকর্ম কিছু শেয়ার করব না তোমাদের সঙ্গে একবারে এবার হচ্ছে আমি আমার সম্পূর্ণ কাজ কমপ্লিট করে নিই করে আবার ফিরে আসছি তো চলো আপাতত টাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে যেমনটা বলেছিলাম যে কাজকর্ম সব কমপ্লিট করে তারপর ফিরে আসবো তো কাজকর্ম করার পাশাপাশি আমি স্নানটাও করে নিয়েছি তো স্নান স্নান কমপ্লিট করে নিয়েছি আর এইদিকে বেলা হয়ে গেল দাঁড়াও দেখা বেলা হয়ে গেল সাড়ে এগারোটার মতন অলমোস্ট আর এইদিকে হচ্ছে আমার এই যে ঘর দৌড় একদম পরিষ্কার করা হয়ে গেছে আর আসবে না কেন কে আবার আসবে না ও বৃষ্টি পড়ছে বলে ভালোই ভালো হতো আর কি বলবো কাজও তো কতগুলো জমে ছিল না বলো আর তুমি করলে পরেও তো শুধুমাত্র ওই গাছগুলোই হয়তো একটু ছাটাতে পারবে আর উপরটাও তো হবে না উপরটা তো কোনোভাবেই সম্ভব না তুমি পারবা করতে তাও ঠিকই বলো তো মানে উপর দিকটা পরিষ্কার হবে না আমরা তো উপরটা তো পারবা না তো অনেকটা উঁচু না নিচের টুকেই যতটা হবে হবে অপেক্ষা করবে 
কখন বৃষ্টি থামে আর আমি হচ্ছে এখন ব্রেকফাস্ট করব তো যাই হোক শুনতেই পেলে মানে ভাবতে পারিনি যে এরকম একটা কিছু শুনতে হবে ভেবেছিলাম যে স্নান টান কমপ্লিট করে আমি একটু দাঁড়িয়ে দেখব কাজকর্মগুলো মানে যখন যেটাই ভাবি না কেন সেটার ঠিক উল্টোটাই হয় আর কেন হয় সেটা মানে বুঝতে পারি না তো যাই হোক যা হওয়ার হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি কি বলতো অপেক্ষা করা যেত যে ঠিক আছে আজকে না হোক কালকে আসুক পরশু আসুক কিন্তু মার তো কোটেও আবার যেতে হয় তো আমাদের রোববারটা হলে ভালো হতো রোববারও বৃষ্টির জন্যে আসতে পারেনি ক্যান্সেল হয়ে গেল রোববার তো খুব বাজেভাবে বৃষ্টি হলো দেখেইছ তো সোমবারে আসবে সোমবারে মার মানে কোর্টে যেতেই হতো খুবই ইমার্জেন্সি একটা কাজ ছিল যার জন্যে ওনরা ফোন করেছিল মা বলেছে না আজকে হবে না তোমরা আগামীকাল আসো মানে আজ হচ্ছে মঙ্গলবার তো আজকে যে আবার বৃষ্টি হবে কে জানে আর সত্যি তো বৃষ্টির মধ্যে এই সব কাজ হয় না তো যাই হোক এবারে মা যখন করবে বলে ডিসাইড করেছে আর করেই নিক না হলে আর উপায় নেই তো কেন না এইভাবে শুধু পোস্টপন হতে থাকবে আর বাড়িটার দিকে না তাকানো যাচ্ছে না ফুল গাছগুলো খুব বাজেভাবে বড় হয়ে গেছে মানে সেট উপর দিকে উঠেনি একদম ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে তো তো বাড়িতে ঢুকতেও গেট দিয়ে খুবই অসুবিধে হয় নিচে নিচে অনেকটা ডাল ছড়িয়েছে তো সেগুলি আর কি ছেটে দিক তো আমি এবারে ব্রেকফাস্টটা করি আর বৃষ্টিটাও মনে হয় থেমে যাবে এখনও হচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে একটু ওয়েদারটাও শেয়ার মানে এখন কারেন্ট স্ট্যাটাসটা একটু দেখিয়ে নিই তারপর ব্রেকফাস্ট করব পরে যখন মা আবার ওই কাজে হাত দেবে তখন বাকিটা শেয়ার করব তো চলো এবারে হচ্ছে ব্যাক ক্যামেরা আসি অ্যান্ড তোমাদেরকে দেখাই যে কি অবস্থা মানে এখন কিভাবে বৃষ্টিটা হচ্ছে কতটা তো চলো তো এই যে সকালে যেমনটা দেখিয়েছিলাম যে হয়তো পরে বৃষ্টি হতে পারে আর ঠিক ঠিক এই যে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বৃষ্টি নেমেও পড়েছে আর সেই জন্যই ওই যে লেবার দাদারা ফোন করে বলেও দিল যে না আসতে পারবে না সত্যি তো এই বৃষ্টির মধ্যে কী করি বা কাজ করবে তাই না তো যাই হোক এবারে মা ডিসাইড করেছে করবে তো দেখা যাক বৃষ্টি কখন থামে তারপর কাজ হবে বৃষ্টি থামা মাত্রই চলে এসছে গাছের ডালপালাগুলো কাটার জন্যে আর কাটার জন্য তো বলছি দাটা গেল কোথায় কেননা ঘর থেকে যখন বেরোলো দাটা তো হাতে করেই বেরিয়েছিল তো দাটা তো এখন দেখতে পাচ্ছি না আর আমি না শুরুর দিকটা ছিলাম না তো সেই জন্য আমি ঠিক বলতেও পাচ্ছি না কেননা মাকে আজকে আমি ভাবছি যে একটু হেল্প করি তো আমি সেই জন্য রান্নাঘরে ছিলাম ও এই তো দাটা নিয়েছে তো যা বলছিলাম রান্নাঘরে হেল্প করছি এই জন্যেই কেননা বাড়ি যেহেতু এই কাজে মা হাত দিল তাহলে রান্নাটা আমি যদি একটু সামলে দিই মার সুবিধা হয় তো পেয়ারা গাছটা দেখতে পেলে যে কেটে নিয়েছে আর এই যে এইভাবে করি আর কি অনেক কষ্ট করে আর কি কাটতে হচ্ছে কেননা গাছের ডালগুলো তো অনেক উপরে উপরে আর নিচে যতটা পেরেছিল ওই যে জমিয়ে রেখেছে নিচটাতে তো কি আর বলবো বলো রোববারেও যেমনটা বলেছিলাম যে এই একটা মানুষের উপরই কিন্তু গোটা সংসারটা নির্ভর করছে ঘরে বাইরে সব কিছু কিন্তু এই একা হাতেই মা করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে ও নিজের কপালের চন্দন নিজেই লাগাচ্ছে নিজে লাগালেই হয়তো বেস্ট হয় তাই না মা বৃষ্টিও বাড়ছে ওই যো টিনের থেকে জল পড়ছে হরান না হবেই তো আরও এখন এই গাছ টাছগুলো করবে তো এখন আর আমি থাকছি না আমি আমার কাজে যাই মা এই তো কতগুলো করেছে আরও করুক তো চলো করে দেখা হচ্ছে দা হারিয়ে ফেলো নি এই জায়গাটা করে ফেলেছিল এই জায়গাটা নিচে ফেললা না হ্যাঁ এই যো তো চলো পরে দেখা হচ্ছে তো ফিরে এসেছি আর ফিরে এসেছি বলতে রান্নাটা কমপ্লিট করে ফিরে এলাম আর কি আর রান্না বলতে আজকের মেনুতে রয়েছে পনিরের তরকারি আজ তো মঙ্গলবার তো সেই জন্য পনিরটাই হয়েছে আর রান্না বলতে কি জানো তো মা কিন্তু অনেকটাই মানে এগিয়ে রেখে এসছিল এগিয়ে রেখে বলতে যেমন ধরো মশলাটা করে নিয়েছে আলুটা কেটে রেখেছিল পনিরগুলো ভেজে রেখেছিল ওই বলে না যে সব কিছু রেডি করে দেওয়ার পর কাঠিলারা তো সেটাই আর কি আমি দিয়েছি তো হ্যাঁ রান্নাটা কমপ্লিট করে এলাম আর এসে দেখছি যে আবারও অনেকটাই জমে গেছে আছে আর এই মানে কি বলবো বলো কিছু বলার মতন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না তো যাই হোক এই গাছটা হয়ে গেছে আর এটা হয়েছে ঠিকই তবে এটার পাশেরটা রয়েছে যে এই যে এই বড়টা এটা হয়নি তো হচ্ছে আর কি এখনও অনেকটাই বাকি রয়েছে তবে এই মানুষটার ব্যাপারে না বলার মতন সত্যি আমার কাছে কোনো ভাষা নেই কোনো শব্দ নেই কেননা তোমরা নিজেরাও কিন্তু দেখছো যে কিভাবে করে মুখ বন্ধ করে হাসি মুখে সব রকমের সব কাজ কিন্তু করেই যাচ্ছে আর করেই যাচ্ছে তাই না যত মাকে দেখি না দিন দিন সত্যি মনে হয় যে চোখের সামনে একটা নতুন মানুষকে দেখছি আর এই যে চলছে এই মার 
জমাচ্ছে এই জায়গাটা করে আজকে কলা গাছের পাতাগুলো তো কাটবে না না আজকে এটা কাটবে না বুধবারে কাটবে এখন আবার বৃষ্টিটা একটু থামলো সবচেয়ে ভালো হতো যদি আসতো লোকটা গাছ কাটার জন্যে তাহলে ভালো হতো যাই হোক কাটুক এদিকেও গাছগুলো অনেক বড় হয়েছে এই গাছগুলো সেটা দিও অনেকটা সময় লাগবে গো যাক করুক সাবধানে কিন্তু বিছা আছে আর কাটেও না সহসায় রে বাপ আর এই গাছগুলোতে হচ্ছে এই সিজনে ফুল হয় না এগুলো হচ্ছে নভেম্বরের পর থেকে আর কি শীতকালে ফুল আসে তো শুধুমাত্র ওই শীতের কটা মাসই ফুল হয় এখানেও সেমই রয়েছে এই গাছটাই তো এগুলোকেও কিছুটা ছেটেছে এই যে আরও ছাটবে ক্লান্ত হয়ে এবারে এখানে বসে পড়েছে আর ভালো লাগার কথাও না টেনশন করছিল যে কি করে কি করবে লোকটা তো আসবে করে ভাবলো তো আসলো না যাই হোক তো পরে ভাবলো যে না নিজেই কেটে ফেলি পরিষ্কার করে ফেলি তো কেটে কুটে নিয়েছে এখন ফেলার আবার সমস্যা তো যাই হোক টোটো পাওয়া গেছে মা যেমন মেন রোড থেকে আর কি টোটোটা ঠিক করে নিয়ে এসছে আর এই আজকের দিনের মানে গোটা দিনটার মধ্যে এই একটা ভালো ব্যাপার হলো যে হ্যাঁ এই পাতা নিয়ে আর কি ডালপালাগুলো নিয়ে আর সমস্যা নেই কোথায় ফেলা হবে বা কবে ফেলা হবে বা নিজস্ব কোনো বিশেষভাবে পরিশ্রম করে এগুলোকে ফেলা তো এমনটা কিছুই না তবে এই যে দেখতেই পাচ্ছ মা আবার ওনার হাতে হাত লাগিয়ে যেমন হেল্প করে দিচ্ছে তো ওই যে আমি বলি না যে মাকে একা হাতে সবটাই সামলাতে হয় তো কি বলবো বলো কোন কাজটা এমন নেই যেটা মাকে করতে হচ্ছে না এমন একটা কাজ দেখি না যেটা নাকি মাকে করতে হয় না বা মানে কোনোভাবে কোনো হেল্প পাওয়া কিছু কিন্তু নেই সত্যি মানে দিন দিন দেখছি আর অবাক লাগছে যে কত আর করবে তাই না আর কত রকমেরই বা কাজ করতে হবে এই মানুষটাকে তো সম্পূর্ণটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে সম্পূর্ণ বলতে উঠোনটাও যেমন ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে তবে হ্যাঁ তুলসী মন্দিরের দিকটা না আর ঝাঁট দেওয়া গেল না কেননা গাছ কাটতে কাটতে না আবার ড্রেনের দিকেও যেতে হয়েছিল তো তো সেই জন্য আজ আর তুলসী মন্দিরের দিকটা পরিষ্কার করতে পারেনি আর যাদের সঙ্গে দেখছো মাকে দাঁড়িয়ে গল্প করতে তো ওই যে দুজনা তো আগের ব্লগগুলো যারা দেখেছো তারা হয়তো চিনতে পেরেছো যে এরাই কিন্তু সকাল হলেই চলে আসে ফুল তোলার জন্য আমাদের বাড়িতে তো আমাদেরই পাড়া প্রতিবেশী আমি দিদা বলে ডাকি তো এরা আর কি যখন টোটোতে করে ওই গাছের ডালগুলো তুলে দিচ্ছিলো তো তখনই আর কি মাকে জিজ্ঞাসা করছিলো যে কি ব্যাপার কি এতগুলো গাছ কাটা হলো তো মা বললো ফুলের গাছগুলো একটু ছাটিয়ে দিলাম নিজে যতটা পেরেছি তো সেটাই দেখার জন্য এসছে যে নেক্সট ডে মর্নিংয়ে আসলে ফুল পাওয়া যাবে কি না মানে গোটা গাছটাই কেটে ফেলেছে নাকি একটু কিছু বাদও রেখেছে চলো এবারে আমি তোমাদেরকে দেখাই গাছগুলো কাটার পর কেমন লাগছে বাড়িটা দেখতে বৃষ্টি হয়ে থেমেও গেছে অ্যান্ড মারও কাজকর্মগুলো মা কমপ্লিট করে নিল মানে গাছ কাটার যেটা বলছি আর কি তো দেখেইছো এবারে হচ্ছে ফাইনাল লুকটা একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে যে গাছটা কাটার পর কেমন তো লাগছে তো চলো এবারে ব্যাক ক্যামেরায় আসি গেটের থেকে শুরু করছি তো গেটটা খুলেই এমনটা একদম অনেকটা কিন্তু মা চেষ্টা করেছে তোমরা দেখেইছ তো এই যে ওপর দিকটা আর করতে পারেনি এটা অনেকটা উঁচুতে তো তো চেয়ারে দাঁড়িয়ে আর নিচে থেকে যতটা পেরেছে কেটে দিয়েছে আর এই গাছটা যেমন এই সাইডটা করে রয়েছে তো এই সাইডটাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না আর এই গাছটাও যেমন অনেকটা ঝাপড়া হয়েছিল তো এটাকেও যেমন কেটে দিয়েছে তো দেখতেই পাচ্ছ অনেকগুলো ডাল ভেঙেছে আর এই হলুদ ফুলের গাছটা যতটা পেরেছে নিচের দিকে যতটা ছিল ততটাই করেছে আর রইল হচ্ছে এই যে এটাও তো অনেকটা উঁচু হয়ে গেছিল তো এটাকেও যেমন করে দিয়েছে আর হচ্ছে এদিকে ওই যে পিয়ারা গাছটাও জাস্ট এতটুকুনি পাতা রেখেছে 
আর এই দিকে হচ্ছে কলা গাছটা তো আজ করতে পারলো না আজ যেহেতু মঙ্গলবার রয়েছে ওটা আগামীকাল বুধবারে করবে আর এই যে এদিকে এই গাছগুলোকেও ডালগুলো আর কি ভেঙে ভেঙে দিয়েছে আর এটাকেও এই যে এতটা করে উপর উপর থেকে মাথাগুলো ভেঙে দিয়েছে ঝাপড়া হয়েছিল তো একদম বাইরে থেকে ঢুকতেই মানে দেখতেই পাচ্ছ ওই যে গেটটা রয়েছে তো গেটে থেকে ঢুকেই কিন্তু এখন বাড়িটা অনেকটা ক্লিন ক্লিন লাগছে আর আলোটাও অনেকটা মনে হচ্ছে তো গাছ দিয়ে একদম ভরে গেছিলো মানে ডালপালাগুলো দিয়ে তো মা গেছে এখন আবারও স্নান করতে কারণ এই সব কাটাকুটির পর গায়ে পিঁপড়ে টিপটেও পড়েছে আর জলও গাছের থেকে পড়েছে বৃষ্টি হয়েছিল দেখেইছো তোমরা তো মা এবার স্নানে গেল আর আমি তো স্নান করেই নিয়েছি তো চলো আজকের ব্লগটাকে আমি এখানেই এন্ড করছি আর নেক্সট হচ্ছে গিয়ে গত গত না আগামীকালে আর কি ওই কলা গাছগুলোকেই কাটবে তো যাই হোক যদি আমি ঘুম থেকে উঠে পড়ি তাহলে শেয়ার করতে পারবো আদারওয়াইজ হয়তো করতে পারবো না জানি না কি হবে সেটা আগামী কালই তোমরা জানতে পারবে তো চলো আজকে ব্লগটাকে এখানে এন্ড করছি তো তোমরা সবাই খুব 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 ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর থেকে না হাসি খুশি থেকো আর আমার ব্লগ ভিডিওগুলি যদি ভালো লাগে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং টাটা